बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम आशा करिए अल्लाह रहमते शबाई भालो आते हैं शबाई के शागतों जुबायर से कहने मिल आरो एक टी नोटुन क्लास से अपने दे रिक्वेस्ट है आज आमी जी टॉपिक टी नियालोचना करवो ताहुच्चे ब्रित्तो जेमी तेरे एक टी उत्तम तो गुरुत्तो पूर्णो टॉपिक आर ये टॉपिक ने आलोचना टा अमी आमर आगे आलोचना मोते शादी ये ची दूसरी लेवल थे के बेसिक लेवल एवं एडवांस लेवल आज हम आलोचना करवो बेसिक लेवल है शुरू ते आमर जेने ने बो ब्रित्तो बस सर्कल की एक टी निर्दिष्ट बिंदु थे के शामुदुरो � अमारो बोलते हैं एक टी निर्दिष्ट बिंदु थे के शामुदुरो बोलती शौकल बिंदु दरा आबद्ध चित्रों के ब्रित्त बोले। अमी अमार हाथे शाहजे मोटा मोटी भावे एक टी ब्रित्त आंकुन करें ची एक अंत के अमी शंकटा बुझे दिए ची। एक टी निर्दिष्ट बिंदु थे के शामुदुरो बोलती शौकल बिंदु दरा आबद्ध बकरों तो 5 सेंटीमीटर दूरबुर्ती शुद्ध हो जाए ए बिंदु आच्छे तानो है 5 सेंटीमीटर दूरबुर्ती आरो अशोंग को बिंदु आच्छे वो थे के डान पश्चे जब हम 5 सेंटीमीटर दूरबुर्ती बिंदु आच्छे वो थे के बामे बाउ पोरे बाम नीचे विभिन्न जगह 5 सेंटीमीटर आरो अशोंग को बिंदु आच्छे ऐसे ही शॉब गुलो बि� तখন जी बॉक्सरो रेखा टा उत्पन्न हो गई थी शेटे ही होती है ब्रित्तो। अमरो जी देखोन ओ बिंदु थे के ये बॉक्सरो रेखा ऊपर एक जे कोनो बिंदु पर जो तो दूरत्तो मापी ताहोले ओबुशे शेटा हो गए फाइव सेंटीमीटर। ब्रित्तो शंकर के पौरवुर्ती आलोचना जावर आगे शवाई के जाने दीची आपना पौर त्रिभुज व चतुर्भुज अनेकगुल प्रकार आज वृत्तर निश्चय सरकम प्रकार थार कथा क्यों आसले ना वृत्तर को प्रकार नहीं तब वृत्तर जा हे विभिन्न अंश हम वृत्तर से विभिन्न अंशगुलर संगे एचित हब हम वृत्तर विभिन्न अंशगुल के बोर्डर डान पास एक लिखे रेखे शुरूते हमें नाम बोले समय क्षेपण करते चीना एक विषयगुल संगे परिचित हब इनशाला शुरूते ही जानब वृत्तर केंद्र व सेंट्रल ऐसे चित्रों टेक के ची, शेखाने जे निर्दिष्ट बिंदु थे के उन्नन्नो बिंदु गुलो समुद्रों बुर्ती, शे निर्दिष्ट बिंदु अर्थात ए ओ बिंदु टाके बाला होते हैं ब्रित्तेर केंद्रो, अर्थात शंघाई तो कोले भावे बाला जाए, ब्रित्तेर जे निर्दिष्ट बिंदु थे के उन्नन्नो बिंदु गुलो समुद्रों अमरा देखते बात सी एक अनेक टी बॉक्सरो रेखा उत्पन्न हो जाती है। बोलो तो ये बॉक्सरो रेखा टी ब्रित्ते पूरी थी। और तब जे बॉक्सरो रेखा का उन्हें अमरा ब्रित्ते एक टी उस्तित्तो पे जाती शीती ब्रित्ते पूरी थी। शंघाई तो को ले भावे बोला जावे ब्रित्ते शंपुरनो दोरिगो के ही पूरी थी � ए बी सी ताहोले ए ए बी सी ब्रित तेर पूरी थी बोलते ए बॉक्सरो रेखा ठके वो जानो होते हैं। एबर हम रचोले जब वो पौरवुर्ती टॉपिक है जाहोलो बेशर्दो बा रेडियस। ब्रित तेर केंद्रो थे के पूरी थी पोर्ट जोन तो दूरत्तो के बेशर्दो बा रेडियस बोले। अब अब बोलते हैं केंद्रो थे के पूरी थी पोर्ट जोन तो दूरत्तो और तब ए जे निर्दिष्ट दूरत्तो टा फाइव सेंटीमीटर अम्म जो दिया कौन प्रोजेक्शन है केंद्रो थे के ए पास थे क्यों जुकतो करी ताहले ए पास हम रा देख बो जे फाइव सेंटीमीटर ही एक तरह का पाची ए केंद्रो थे के पूरी थी पोर्ट जोन तो दूरत्तो इटा शॉकोल दिख दी शामन दें अमरा जान बो ब्रित्ते जे बा कॉर्ड शंपुर के पौरी थी ये जे कोनो दुई टी बिंदुर शंक्जो जो क्रेखांशो के जे बोले कुछ छोटा एक टा शंगा पौरी थी जे कोनो दुई टी बिंदुर शंक्जो जो क्रेखांशो के जे बोले अमरा एकाने पौरी थी रूपोर तीन टी बिंदु देखते बच्चे ए बी एवं सी आमे जो देखोन ए बी शंगे सी बि� अथवा ए बिंदु शंके सी बिंदु जुकत करी ताहोले जे रेखांश छोटी पावो शेटी होच्छे ब्रित्ते जे बकॉर्ड अम्मे एके देखा थी तारा के अम्मे यंग शरम मुसी दिच्छी
এই যে বি সি রেখাংশ বি এবং সি এরা যথাক্রমে পরিধির দুইটি বিন্দু এই দুইটি বিন্দু যোগ করলে আমরা যে বি সি রেখাংশটি পেয়েছি সেটিই হচ্ছে বৃত্তের জে বা কর্ড আমরা চাইলে বৃত্তে অসংখ্য জে আঁকতে পারি আমরা যদি এ বিন্দুর সঙ্গে সি বিন্দু যুক্ত করি তাহলেও একটি জে বা কর্ড আমরা পেয়ে যাব এখন আমরা জানব বৃত্তের ব্যাস বা ডায়ামিটার সম্পর্কে মূলত কেন্দ্রগামী জ্যাকেই ব্যাস বলে তিনটি শব্দ কেন্দ্রগামী জ্যাকে ব্যাস বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বি এবং সি পরিধি দুইটি বিন্দু এবং এই দুইটি বিন্দু যোগ করলে আমরা একটি জ্যা পাচ্ছি আচ্ছা এখানে আমি যদি অন্য একটি বিন্দু নেই ডি আমি এটা মুছে দিচ্ছি এখন আমি যদি এই ডি বিন্দুর সঙ্গে এ বিন্দু যুক্ত করি তাহলে লক্ষ্য করে দেখুন এরকম একটি সরল রেখা পাবো তাহলে অবশ্যই এ ডি এই এ ডিকে আমরা অবশ্যই একটি জে বলবো কারণ কারণ এ বিন্দু বৃত্তের পরিধির উপর একটি বিন্দু এবং ডি বিন্দু বৃত্তের পরিধির উপর একটি বিন্দু আর পরিধির দুইটি বিন্দু যোগ করলে আমরা যা পাই তা একটি জে কিন্তু এই জেটি আগের যে বি সি জে ছিল তার থেকে ভিন্ন আর ভিন্নতাটা কি সেটি হলো এই জেটি কেন্দ্রের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে অর্থাৎ কেন্দ্রগামী জে আর এই কেন্দ্রগামী জেকেই বলা হয় ব্যাস বা ডায়ামিটার মূলত এর আগে আমরা যখন ব্যাসার্ধ সম্পর্কে জেনেছি ব্যাসার্ধ শব্দটি এসেছে ব্যাস থেকে ব্যাসের অর্ধেক ব্যাসার্ধ আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন এখানে ও বিন্দু কেন্দ্র ও থেকে এ পর্যন্ত এইটুকু দূরত্ব হচ্ছে ব্যাসার্ধ নিশ্চয়ই ও থেকে ডি পর্যন্ত এখানে ফাইভ সেন্টিমিটার আছে তাহলে এই পুরোটা মিলে হচ্ছে ব্যাস এবং দেখুন ব্যাসার্ধ মানে হচ্ছে ফাইভ ফাইভ টেন সেন্টিমিটার আর ব্যাসার্ধ হলো ফাইভ সেন্টিমিটার ব্যাসের অর্ধেকই হলো ব্যাসার্ধ তো যাই হোক ব্যাস বলতে আমরা এটাই জানবো কেন্দ্রগামী জ্যাকেই ব্যাস বলে অতপর আমরা জানব বৃত্ত চাপ বা আর্ক সম্পর্কে বৃত্ত চাপ বা আর্ক পরিধির যে কোনো অংশকেই বৃত্ত চাপ বা আর্ক বলে আপনারা লক্ষ্য করুন এই বৃত্ত এই টোটাল বক্ররেখাটা হচ্ছে বৃত্তের পরিধি আর এর যে কোনো অংশ ছোট বা বড় এর যে কোনো অংশকেই বৃত্ত চাপ বলে সাপোজ আমি যদি এই এ থেকে সি পর্যন্ত এইটুকু অংশকে আলাদা করি এটুকু অংশ মনে করুন এইটুকু অংশ আমি আলাদা করলাম আমি একটি ভিন্ন কালার দিয়ে আমি এটুকু চিহ্নিত করছি মনে করুন এইটুকু অংশ এইটুকু অংশকে আমি যদি আলাদা করি এ থেকে সি পর্যন্ত তাহলে এটা পরিধির একটা অংশ আর এই জন্য এটাকে বলা হবে বৃত্তচাপ এটা যেমন এতটুকু বড় হতে পারে এর চেয়ে ছোট হতে পারে বা এর থেকে বড়ও হতে পারে আপনার লক্ষ্য করুন বৃত্তচাপের ক্ষেত্রে আমি তিনটা প্রকার উল্লেখ করেছি একটি হচ্ছে উপচাপ বা এটাকে বলা হয় মাইনর আর্ক একটি হচ্ছে অধিচাপ বা মেজর আর্ক এবং একটি হচ্ছে অর্ধবৃত্ত চাপ বা সেমি সার্কেল এটাকে অর্ধবৃত্ত বলা যায় সেমি সার্কেল তো এই যে উপচাপ উপচাপ মানে হলো অর্ধবৃত্তের চেয়ে ছোট চাপ তো তার আগে আমাকে জানতে হবে যে অর্ধবৃত্ত কি বা অর্ধবৃত্ত চাপটা কি খুব সহজ আপনারা এখানে লক্ষ্য করে দেখুন আমরা এই যে এডি ব্যাস এঁকেছি এই ব্যাস আঁকার ফলে কিন্তু টোটাল বৃত্তটা সমান দুইটা ভাগে ভাগ হয়েছে লক্ষ্য করুন টোটাল বৃত্তটা সমান দুইটা ভাগে ভাগ হয়েছে মূলত এই অর্ধেকটা বৃত্তকেই বলা হয় অর্ধবৃত্ত আর এই অর্ধেকটা বৃত্তের জন্য যতটুকু চাপ অর্থাৎ আমি যদি বলি এই এ সি ডি চাপ এই সম্পূর্ণ এ সি ডি চাপ আমি এখন এটা মুছে দিচ্ছি এই এ সি ডি চাপ এখান থেকে শুরু করে একেবারে এই পর্যন্ত এই এ সি ডি চাপ এই এ সি ডি চাপটাকে বলা হবে অর্ধবৃত্ত চাপ অর্থাৎ অর্ধেকটা বৃত্তের জন্য যতটুকু বৃত্ত চাপ ততটুকুই হলো অর্ধবৃত্ত চাপ আর অর্ধবৃত্তের থেকে ছোট চাপকে বলা হচ্ছে উপচাপ বা মাইনর আর্ক এবং অর্ধবৃত্তের থেকে বড় চাপকে বলা হচ্ছে অধিচাপ বা মেজর আর্ক উপ এবং অধি নাম শব্দ দুইটা দিয়ে মনে রাখা সম্ভব অধি মানে অধিক কিসের অধিক অর্ধবৃত্তের থেকে অধিক সেই অর্ধবৃত্তের থেকে অধিক বা বড় যে চাপ সেটা হচ্ছে অধিচাপ এবং অর্ধবৃত্ত থেকে ছোট যে চাপ সেটা হলো উপচাপ আমরা একটু যদি উপচাপ এবং অধিচাপ সম্পর্কে দেখতে যাই যেমন লক্ষ্য করে দেখুন আমরা একটু আগে যখন এ থেকে সি পর্যন্ত চাপকে চিহ্নিত করেছি তাহলে এটা অবশ্যই নিশ্চয়ই পুরো অর্ধেক বৃত্তের থেকে ছোট ফলে এ সি চাপটাকে বলতে পারি আমরা উপচাপ আর এই পাশে বিপরীতভাবে সি থেকে শুরু করে এই দিক ঘুরিয়ে এই পর্যন্ত টোটাল যদি আমি চাপটা চিন্তা করি এটা নিশ্চয়ই অর্ধেক বৃত্তের থেকে অনেক বড় ফলে এটাকে বলা হচ্ছে অধিচাপ আশা করি সবাই এই বৃত্ত চাপটা সহজে বুঝে গেছেন এ পর্যায়ে আমরা জানবো বৃত্তাংশ বা সেগমেন্ট সম্পর্কে 
वृत्तांशों के दूसरी पौधुति तेज़ शंकर इतना करा जाए। एक तो हलो वृत्तेर एक तो जै दरा खोंडी तो अंचल के वृत्तांशों बोले अथवा वृत्तेर एक तो जै एवं एक तो चाप दरा खोंडी तो अंचल के वृत्तांशों बोले। जब मन आम्र जो दी ए वृत्तेर पौधुति रूप दूसरी बिंदु नहीं एक तो ए बिंदु एवं एक तो � ए जे एवं ए वृत्त चाप मिले ए जे ज्योतु टुकु जागा के आराधा करी नहीं अच्छे शेटी हुलो वृत्तांशो। अमी जो दी एक तो भिन्न रंग दिए अमी ऑन्शु टुकी तो कलर करे दी। ताहले भालो करे ची बुस्ते शुभिद हबे। हम्म जब मन ए ए ऑन्शु टुकी बोलते बार बाम रेक्टे वृत्तांशो। आशा करी खूब सहजे बोझा गया वृत्तांश की एरपर जो जानब से हे वृत्तकला सेक्टर वृत्तर दुईटी व्यसार्ध एवं एक चाप द्वारा खंडित तो अंचल के वृत्तकला सेक्टर बोले जेमन जो वृत्तर परिधिर ऊपर दुटी बिंदु नहीं सपोज यम बिंदु एवं एन बिंदु तो आमी जो दी ओर सोंगे एम जुकत करी ताहोले जी रेखांश शब्द अपन निश्चंदे शेडी एक टी बैशर धो, शेटा हम रॉलेडी बोझ नहीं अच्छी, आमी जो दी ओर सोंगे एन जुकत करी ताहोले एकाने वेटी रेखांश शब्द अपो, शेही रेखांश शुटी वेटी बैशर धो, पाशा पाशी ए एम एन ए टू को होले एक टी बीत्त वृत्त कला बा सेक्टर एकोन ए टू को के आमी जो दी एक टू भिन्नो कलर कोडी अमर अनेक श्मे देखी पिज्जा थे के पिज्जा के पीस पीस करे काटले मनो है जेरो को मेटे पीस पाव जाए बाद दो कने अनेक श्मे पुडिंग अमर देखी जी पुडिंग येरो को कॉर्नर करे पीस पीस करे काटा थाके अमर एकोन ते के बोलते बर बो जेट वृत्त कलार मत कर काटा ये सबुज जो अंशा ये हे वृत्त कला सेक्टर आप चले क्लस अनेकटा शेष अंशे जो टपिकगलो बाकी आर् मध्य एन आलोचना करब छेदक सम्पर्केदक सेकेंड छेदक मान जा छेद कर वृत्तर क्षेत्र का छेद कर वृत्त के छेद कर अर्थात जे रेखांश वृत्त के दुईटी बिंदुते छेद कर से ही रेखांश के बला हे छेदक आरोप जे रेखांश वृत्त के दुईटी बिंदुते छेद करेदक वृत्तर ऊपर दिए जेको एक रेखांश आँकते रेखांश आँकल रेखा निल पिक्यू तो हम लक्ष्य करब ये पिक्यू रेखा टोटाल वृत्त के क्योंकि एक बिंदु एखे और एक बिंदु दुईटा बिंदुते छेद कर फले पिक्यू रेखा के बोलते पर छेदक आरो एक भावे छेदों को उत्पन्न है जब मन आमी जो दिखूने एक ता जे के उभय दिखे बोर्धितो करी जब मन आमी जो दिए बी जे टा के बोर्धितो करता में इपसे एवं इपसे फले तातेओ किन्तु छेदों को उत्पन्न होतो अर्थात जे कुनो जे के उभय दिखे बोर्धितो करले छेदों को उत्पन्न है कुप शाह जग टा विषय देन खूब सहज स्पर्शक अर्थात जा स्पर्श कर का स्पर्श कर वृत्त के वृत्तर कथा स्पर्श कर वृत्तर परिधि के अर्थात एम एक रेखा जा वृत्तर परिधिर एक एकक बिंदुते स्पर्श कर स्पर्शक एक सहज भावे एके बुझिए दीब अच्छा लक्ष्य कर पिक्यू रेखाटी ए पिक्यू रेखाटी वृत्तर परिधिर ऊपर एक एकक बिंदुते बिंदुटार नाम छो ए बिंदुते स्पर्श करेद करनी जस्ट स्पर्श कर प्रपारलि संज्ञायित कर बला जाए वृत्तर एक एकक बिंदुते स्पर्शकारी एवं ओ बिंदुगामी व्यसार्धर साधे लम्ब सरल रेखा के स्पर्शक बोले व्यसार्धर साधे लम्ब सरल रेखा मान कि जेमन लक्ष्य कर देखू 
এই যে এ বিন্দু এটা হচ্ছে সেই স্পর্শ বিন্দু যে বিন্দুতে এই পি কিউ সরল রেখাটি এই বৃত্তকে স্পর্শ করেছে এবং এ বিন্দুর সঙ্গে আমি ও বিন্দু যুক্ত করে যে রেখা পাবো সেটি একটি ব্যাসার্ধ তবে এই ব্যাসার্ধকে এখন বলা যাবে স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ মজার ব্যাপার হচ্ছে এই স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ এবং এই পি কিউ রেখা এরা পরস্পরের উপর লম্ব তো যাই হোক আমরা আমার আমাদের আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আর এই পর্যায়ে আমরা যে বিষয়টি সম্পর্কে জানব তা হল বৃত্তস্ত ও কেন্দ্রস্থ কোন সম্পর্কে বৃত্তস্ত ও কেন্দ্রস্থ কোন সম্পর্কে কোন মানে দুইটি রেখাংশ মিলিত হতে হবে আর বৃত্তস্থ এবং কেন্দ্রস্থ কোন প্রথমে সহজভাবে বলি দেন সংজ্ঞায়িত করছি বৃত্তের কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় কেন্দ্রস্থ কোন আর বৃত্তের এই পরিধির কোন বিন্দুতে যদি কোন উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় বৃত্তস্থ কোন অথবা পরিধিস্থ কোন অনেকে বলে এভাবে বললে মনে থাকে কারণ পরিধির উপর উৎপন্ন হয় দেড়শ হয় এটাকে পরিধিস্থ কোন বলা যায় তবে এটাকে পারফেক্টলি বলতে হলে বৃত্তস্থ কোন বলাই ভালো বৃত্তের কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন হয় তাকে কেন্দ্রস্থ কোন বলে আর বৃত্তের পরিধির উপর যে কোন উৎপন্ন হয় তাকে পরিধিস্থ কোন বলে সংজ্ঞায়িত করলে এভাবে বলা যাবে কোনো বৃত্তচাপের প্রান্তবিন্দুদয় কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে কেন্দ্রস্থ কোন বলে আবার বলছি কোনো বৃত্তচাপের প্রান্তবিন্দুদয় কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে কেন্দ্রস্থ কোন বলে যেমন লক্ষ্য করুন এই এ একটা বিন্দু ছিল বি একটা বিন্দু ছিল এবং এ বি একটি বৃত্তচাপ আমরা লক্ষ্য করেছি এ বিন্দু থেকে যদি ও পর্যন্ত একটি রেখা এবং বি বিন্দু থেকে ও পর্যন্ত অপর একটি রেখা দুইটি রেখাই কেন্দ্রে এসে মিলিত হয়েছে ফলে এইখানে কিন্তু একটি কোন উৎপন্ন হয়েছে এবং এই কোণকে বলা হয় কেন্দ্রস্থ কোণ সেটা যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে যে কোনো জায়গা থেকে পরিধি আমি যেমন এখানে ছিল এখান থেকে যদি আমি একটা পি একটা কিউ বিন্দু নেই যেমন এই পি কিউ একটা জে ছিল সরি যেমন আমরা যদি এখানে এম এবং এন দুইটা বিন্দু নেই অর্থাৎ এই বিন্দুটাকে বোঝানো হচ্ছে এবং এম বিন্দু থেকে একটি রেখা যদি কেন্দ্রে যায় এবং এন বিন্দু থেকে একটি রেখা যদি কেন্দ্রে যায় ফলে এখানে যে কোনটা উৎপন্ন হবে সেটাকেও কিন্তু বলা হবে কেন্দ্রস্থ কোণ আর বৃত্তস্থ কোণ মানে কি বলেছে যে পরিধির উপর উৎপন্ন হবে এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে আমি একটু ফ্রেশ করে এঁকে নিচ্ছি আবার যেমন এ বি বৃত্তের পরিধির উপর দুইটা বিন্দু আমি এই দুইটা বিন্দু থেকে দুইটা রেখা যদি কেন্দ্রে নিয়ে যাই তাহলে যে কোনটা উৎপন্ন হবে এটাকে যেমন বলা হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোন ঠিক একই রকমভাবে এই দুইটা বিন্দু থেকে দুইটি রেখা যদি আমি পরিধির যে কোনো বিন্দুতে যে কোনো বিন্দুতে নিয়ে যাই ফলে এখানে যে কোনটি উৎপন্ন হবে সেটাকে বলা হবে বৃত্তস্থ কোণ ধরে নিলাম আমরা এটা পি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে বৃত্তস্থ কোণকে আরো একভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় সেটি হলো বৃত্তের দুইটি যে পরিধির যে বিন্দুতে ছেদ করে এবং সেই বিন্দুতে যে কোন উৎপন্ন হয় তাকে বৃত্তস্থ কোন বলে একটু লক্ষ্য করে দেখুন নিশ্চয়ই পি এবং এ এই দুইটি পরিধির উপর দুইটি বিন্দু ফলে পি এ একটি জে ঠিক একই রকমভাবে পি বি এটাও আর একটি জে এবং পি এ এবং পি বি মিলিত হয়েছে কোথায় পি বিন্দুতে তাও কোথায় পরিধির উপরে ফলে এই পি বিন্দুতে যে কোন উৎপন্ন হয়েছে সেটা হচ্ছে বৃত্তস্থ কোন বা পরিধিস্থ কোন এবং এই বৃত্তস্থ এবং পরিধিস্থ কোণের মধ্যে কিন্তু একটি সুন্দর সম্পর্ক আছে আর সেটি হল এই বৃত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক অথবা এভাবে বলা যেতে পারে কেন্দ্রস্থ কোণ এই বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ বৃত্তের সম্পর্কে আমরা যে অংশবিশেষগুলো জানলাম সেগুলোর মধ্যে এই রকম আরও অসংখ্য সম্পর্ক রয়েছে আর সেই সম্পর্কগুলো সম্পর্কে আমরা জানব অ্যাডভান্স লেভেলে সবাইকে অ্যাডভান্স লেভেলের ক্লাসটি করার জন্য অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ